예, 여러분 반갑습니다. 기침이 나서 지금 가슴까지 지어 짜는 이미지죠. 예, 이야기 시작 전에 구독을 한번 눌러 놓으시면 다음 강의를 쉽게 접할 수가 있겠습니다. 오늘 이야기는 제책 학원 175쪽에서 186쪽까지 펼쳐져 있는 이야기입니다. 이번 예순 세 번째 이야기는 기침입니다. 왜 기침을 하느냐? 기침을 하지 못하면 능망염이나 기흉, 폐렴, 폐암까지 갈 수가 있습니다. 우리 몸 안에 독소나 나쁜 것은 빼내지 못하면 그 염증이 폐차입니다. 기침은 폐포의 염증이나 노폐물을 빼내는 자연치유 현상입니다. 우리가 흔히 감기가 나을 때쯤, 3, 4일 후 되면 나을 때쯤 기침이 나오는 것과 같은 이치이죠. 즉 기관의 선모작용이 살아나서 노폐물을 빼내는 현상입니다. 자 첫번째 숨쉬는 행복과 기침에 대한 이야기 살펴보겠습니다. 에, 사람의 이 폐는 폐는 나무 거꾸로 선 나무하고 똑같죠. 지금 여기 이미 폐에 염증이 가득 차 있는데 이것은 엑슨 촬영에도 보이지 않습니다. 나무도 마찬가지가 되겠죠. 음, 첫째 음식물은 우리가 며칠 굶어도 살 수가 있습니다. 그런데 숨은 단몇 분간만이라도 멈추면 생명이 끝나게 되는 것이죠. 잠시라도 멈출 수 없는 이 호흡은 사람뿐만 아니고 식물도 마찬가지죠. 두 번째, 우리는 평생 동안 약 5억 6천만 번이나 되는 숨을 들이쉬고 내쉬며 살아갑니다. 이 폐는 심장에 내뿜는 피의 절반 정도가 공급을 받으면서 적혈구에 산소를 싣고 세포로 이송해서 건강한 생명을 유지합니다. 세 번째, 그런데 이 호흡의 문제가 생긴 이 기침은 코나 입, 즉 목, 목에 들어온 바이러스나 세균, 염증, 먼지 등의 이물질을 외부로 밀어내는 몸의 자기 방어 현상입니다. 따라서 기침을 할 때는 가급적이면 약을 드시지 않는 게 좋습니다. 고름은 재살이 되지 못하기 때문에 폐에 차인 나쁜 것을 빼낼수록 좋다는 이야기입니다. 이때 기침을, 기침을 하지 않으면 이 나쁜 노평내 염증, 세균 이런 것이 목을 격류해서 더 깊은 폐 깊은 곳까지 침입할 수도 있습니다. 네 번째, 그렇게 되면 몸의 내부에서는 더큰 질병이 생길 수 있습니다. 기침 자체는 힘겨운 호흡의 정상이지만 기침을 하면서 몸을 지켜내고 있는 건강한 인체 반응에 따른 자유, 자연치유 현상이 바로 기침인 것입니다. 두 번째 이야기는 심호흡과 기침 이야기입니다. 심호흡, 호흡을 깊게 하라는 이야기죠. 자, 호흡을 깊게 하게 되면 한번 보십시오. 오른쪽에 있는 그림 보면은 들숨, 숨을 들이쉬면은 위자, 이렇게 위치가 장 위치 한번 보세요. 내려왔다가 또 내쉴 때는 장부가 또 올라갑니다. 즉 호흡만 잘해도 오장육부를 언 자유롭게 움직이게 할수 있다는 겁니다. 첫째, 이 호흡을 할 때는 갈비뼈가 올라가고 가로막이 내려가면 흉강의 기압, 이 기압이 낮아져서 저절로 들숨 공기가 들어오고 반대가 되면 또 공기가 밀려 날숨이 되는 것입니다. 
두 번째, 이 폐활량은 흡화에 공기를 최대한 넣었을 때의 용적을 말하는데 보통 5,000에서 6,000ml 정도 됩니다. 1 5 l 펠트병 3개, 4개 정도 용량이 되겠죠. 그러나 우리가 평소 코로 숨을 쉬어서 넣는 공기의 양은 10분의 1 정도에 지나지 않습니다. 10분의 1도 안 됩니다. 거의 한 5% 정도밖에 안 돼요. 450에서 600ml 정도밖에 되지 않습니다. 나머지는 뭐냐? 이 잔기, 유독한 가스가 채여 있을 수 있습니다. 세 번째, 그러므로 숨을 쉬어도 흡화 속에 남아있는 장기에 의해 질병이 오는 경우가 많으므로 하루에 세번 이상 아주 깊은 심호흡을 하면 흡화가 튼튼해지고 폐활량이 높아지고 또 기침도 할 수가 있겠죠. 특히 25세 이후부터는 흡화의 노화가 빠르게 진행되므로 살면서 가장 공부를 많이 해야 되는 숨쉬기 공부를 게을리 해서는 안 되겠습니다. 자, 네 번째입니다. 하루 동안 들이마시는 공기의 한 70% 정도만이 이 직접 가스 교환, 산소와 이산탄소를 주고받는 교환에 참여하고 나머지 30%는 무효 공간에서 머무르게 됩니다. 기침은 이러한 폐 속의 잔기를 빼내는 아주 중요한 역할을 할 수도 있습니다. 따라서 숨을 다섯 번째는 들이신 후 최대한 더 들이킬 수 있는 심호흡의 최대량은 한 1000ml 정도 되겠죠. 따라서 이 심호흡을 하면 매우 건강에 도움되는 호흡법이니까 많이 해보시면 좋습니다. 이때 가장 호흡법이 바로 비흡구배 호흡법이에요. 비흡, 코로 흡입하고 구배, 입으로 배출하는 호흡을 이야기합니다. 세 번째, 기침과 살해, 재채기와 건강에 대해서 살펴보겠습니다. 날마다 우리는 깨끗한 공기만을 섭취하지 못하죠. 호흡을 하면서 주위의 오염물질인 먼지, 진균, 세균, 바이러스 등의 입자를 하루에 2억 개 이상 먹고 삽니다. 대도시에 살면 이보다 더 많은 입자를 들이마시고 산다고 생각하시면 되겠죠. 자, 그래서 우리가 폐에서 산소를 들인 적혈구가 심장을 통해서 손끝, 발끝까지 이렇게 잘 들어가면 아주 건강하죠. 요 폐포, 폐포 옆을 지난 적혈구가 산소가 지나가면 받아들이고 하는 과정이죠. 적혈구 보이죠. 자, 흔히 우리가 간간히 사례에 걸리거나 재채기를 할때 기침을 하는 것은 이 호흡기관 숨통의 청소 작업입니다. 이각 청소장을 기침을 통해서 배포가 깨끗해지게 됩니다. 코와 입으로 바깥 공기가 들어오면 비관과 목 기관지에 차 있는 점액이 먼지 입자를 붙여 걸러내고 이곳, 이곳, 이곳의 촘촘한 섬모, 섬모들이 먼지 투성이가 섞인 점액을 아래에서 위로 야금야금 섬모작용을 해서 끌어올리는 작용이 기침이에요. 그래서 이 점액을 반사적으로 내뱉는 것이 기침이며 이 고인 점액, 고인 점액이 덩어리가 커지면 내뱉는 것이 바로 가래, 객담, 담음이라고 하죠. 특히 기침을 할 때는 흡화 속의 공기가 초속 15m 이상의 속도로 기도를 통해서 생 통과해서 나오게 됩니다. 그보다 더한 게 바로 재채기죠. 재채기를 하면 지저분한 먼지나 오염 입자를 내뱉게 되는데 이때의 속도는 시속 160km 정도의 속도로 코와 입에서 바람과 함께 내뱉는 것이 재채기입니다. 네 번째, 호흡기의 기관과 흡화가리의 구조. 이게 폐조합. 
우패. 우패는 삼엽. 입이 세 개이고 좌패는 이엽이죠. 자, 흡파는 호흡 작용을 하는 기관으로 기관지에서 갈려 나온 22개의 실 기관지와 연결되어 있고 이실 기관지 끝에는 3천만 개나 되는 흡합관이 즉 폐포 공기 주머니가 연결되어 있습니다. 이런 게한 3천만 개 정도 된다는 이야기죠. 두 번째 호흡 기관은 코 기관과 흡화 기관으로 크게 나뉘어지는데 여기서 기관이란 말은 바로 숨통이죠. 숨이 통하는 통로다. 따라서 이 기침은 숨통을 여는 작용입니다. 세 번째, 숨통의 입구인 후두 덮개, 덮개는 숨쉴 때는 열리고 음식을 먹으면 닫히는 자동물 역할을 하는 것이 바로 후두 덮개입니다. 음식이 식도를 따라 위장으로 넘어가야 하는데 위장으로 넘어가지 마, 못하고 자동문인 후두 덮개가 고장나면 숨통으로 넘어가게 되면 이때 뭐냐? 재채기를 하죠. 야! 무단 침입자가 왔다! 하고 쫓아내는 게 바로 흔히 살에 들렸다 하는 것이 바로 재채기입니다. 네 번째, 공기가 드나드는 길인 숨길은 코, 목의 상부 기도인 기관과 그 다음 기관지, 세 기관지, 하부 기도 등으로 나눠지는데 보통 우리가 만병의 근원인 감기는 이 상부 기도의 혈류가 내려서 거기에 진균, 세균, 바이러스 등을 물리쳐 내지 못하여 상부 기도에 염증이 생겨난 것이 바로 감기, 기가 감동하는 거예요. 다섯 번째 하부 기도의 숨통은 갈라져 두 개로 흡화로 두 개의 흡화로 들어가게 되는데 오른쪽 흡화는 세, 세 개의 입 왼쪽 흡화는 두 개의 입으로 되어 있습니다. 특히 왼쪽은 더 작은 데다 혈관의 구조도 복잡하여서 이식 수술이 더 어렵다고 합니다. 흡화과리 여기가 배포입니다. 여기에 염증이 차인다는 이야기입니다. 자 다섯 번째 폐포의 가서 교환과 기침을 오래하면 어떤 질병이 생기는지 살펴보겠습니다. 자 이렇게 깨끗한 폐포가 여기 있는데 여기는 지금 진균, 세균, 먼지, 염증으로 가득 차 있죠. 첫 번째 이 3천만 개 정도의 협박가리엔 실필줄이 거미줄처럼 얽혀 있는데 여기서 가스 교환이 이루어지죠. 들숨에 의해서 산소의 교환이 무려 0.3초란 짧은 순간에 산소를 받아들이고 이산화탄소를 내뱉게 됩니다. 두 번째, 심근경색증이나 심부전증이 생기면 흡화에서 심장으로 가는 혈액이 흡화로 되돌아와서 흡화에 홍수가 나서 숨을 못 쉬고 헐떡이게 됩니다. 또 흡화가 비슷되면 심장의 무위로 이어집니다. 세 번째, 그러므로 수정용 냉증이 됐다. 그럼 이미 뭐냐? 적혈구 수치가 낮고 폐활량까지 낮아지게 되면 그런 사람은 심장병도 생길 수 있게 된다는 이야기입니다. 자, 그런데 이 기름, 기침을 너무 오래 하면, 오래 하면은 이것이 폐렴에서 인두염, 후두염, 감기, 기관지염, 결핵, 백일의 폐암, 역류성 식도염, 이될 수도 있습니다. 특히 마른 기침을 자주 한다. 그러면 심장 이상을 의심해 볼 수도 있고 흔히 그 기침을 한후 혈은 거품이 섞인 피가 나온다. 그러면 이건 이미 심장 이상이 있는 사람에 해당됩니다. 네 번째 자 세포나 이 조직에 산소가 결핍되면 시간이 길어지면 근육이 딱딱하게 굳으며 혈압도 떨어지고 심장 박동의 힘이, 힘은 점점 약해지는 대신에 심장은 더 빨리 뛰게 됩니다. 왜? 빨리 공급해서 팍 뛰죠. 다섯 번째, 특히 이중 가장 많이 손상을 입는 것은 뇌죠. 뇌의 감각이 없어지고 어지러워지면서 잠이 오게 됩니다. 이러한 상태가 지속되면 마치 따뜻하다가 덥다가 춥다 하는 이런 환상이 생기고 이 같은 현상이 계속 지 
진행되면 치매에서 내 부종이 생기고 자신도 모르는 사이에 숨을 멈추면서 죽을 수도 있게 된다는 이야기입니다. 자, 여섯 번째, 기침을 모하면 폐렴에서 폐암까지 간다. 자, 첫 번째, 하루에 이 120평방미터 정도의 공기를 마시며 먼지며 바이러스, 진균, 세균 등과 같은 인체 유해 성분 등을 우리는 늘 기관지나 흡화의 점막질에 달라붙이고 있습니다. 그 많이 달라붙어 있으면 숨쉬기 힘들죠. 그래서 기침을 하면서 빼내게 됩니다. 그래서 기침을 못하는 사람은 어떠냐. 이것이 폐까지 유입되어서 폐포에 이렇게 쌓입니다. 노폐물로 같은 폐포. 그러니까 적기고 수치가 낮고 심장 박동도 점점 빨라질 수 있다는 이야기죠. 두 번째, 건강한 폐포를 가진 사람은 나쁜 유해 성분이 유입되어도 이산화탄소와 결합한 각종 노폐물은 잠자는 동안에 누워 있으면 이 기관, 기관을 통해서 올라와 있는 것이 잠자면서 식도 넘어가게 되죠. 그것이 많게 되면 입안에 가볍게 고이게 되는데 그럼 아침에 가볍게 내뱉을 수도 있겠죠. 3. 세 번째, 문제는 폐포에 찌들어버린 이 노폐물은 이런, 이런 노폐물 있죠. 이 노폐물은 흔히 검사하는 엑스레이 검사에는 절대 나오지 않습니다. 우리가 엑스레이 찌는 것은 기렉균에 감염되어 폐포, 이 폐포가 석회와 분필처럼 딱딱해진 덩어리나 종양 정도밖에 감별할 수가 없습니다. 따라서 흉부 엑스선 검사로 이상이 없다고 폐가 건강하다고 생각하면 건물입니다. 계단을 올때 혹은 조금의 운동에 숨이 차면 이미 자신 허파의 폐포에 노폐물로 가득 차 있다는 것인데 이것을 기침으로 하여 빼내지 못하면 폐렴에서 폐암으로 진행될 수도 있습니다. 일곱 번째 이야기입니다. 선모 작용으로 기침을 하고 기침을 못하면 염증이 가음하게 모이면 넉막염 혹은 허파 위에 모여서 구멍이 뚫리면 기운이 됩니다. 가슴을 칠 정도로 지금 기침을 하고 있는 장면이죠. 첫 번째, 우리가 일상생활 중 좋지 못한 유해 성분이나 바이러스 세균들이 호흡을 계속하면 할수록 추가로 계속 유입되죠. 유입되는 쪽쪽 백혈구에 의해 개멸되어 끈적끈적한 점악지, 점액질이 차곡차곡 폐포에 차이면서 남아있게 되는데 이 폐포의 능력의 한계에 다다르면 흔히 우리가 감기나 몸살로 이어집니다. 왜? 이걸 끄집내려고 몸에 열이 필요하고 몸살이 몸살을 하는, 하게 되는 거죠. 그래서 이것은 몸에 열이 높아야 모세혈관이 확장되어 더 많은 건강한 백혈구의 지연봉을 불러올 수도 있고 혹은 사단규모의 대식세포나 바이러스나 세균을 물리쳐낼 수 있기 때문에 열이 올라가는 겁니다. 열이 올라가면 기뻐해야 될 게는 뭐냐 바로 암세포까지 사라지게 만들어요. 그래서 감기에 걸렸을 때 열이 38도, 39도 올라가는 것은 절기는 지혜가 필요합니다. 자, 이게 바로 선모죠. 기관의 선모 모양입니다. 선모. 자, 문제는 이러한 중은 백혈구의 농이나 노폐물을 자연스레 기관지에 이어 선모가 선모가 이렇게 좌우로 차장차장차장차장 움직이죠. 좌우로 움직여서 염증을 입안으로 올라오게 하면 건강한데 그렇지 못한 경우에는 인체 스스로가 자기 주의를 위해서 기관지나 폐포에 차인 노폐물을 빼내기 위해서 기침 <웃음> 혹은 재채기를 하게 되는 것입니다. 즉이 선모가 활발하게 작용이 있다는 것이에요. 그런데 이 선모 작용을 못하게 되면 바로 더 심각한 문제가 바로 기침 자체도 못하는 사람이 더 심각한 사람이에요. 그런데 이 기침 자체를 못하는 사람은 아 나는 건강하다 이렇게 생각하죠. 착각이죠. 흔히 기침을 하지 않으면 나는 폐가 건강한 것으로 착각하는 경우가 많은데 잘못 알고 있는 상식입니다. 누구든 콧물이나 가래가 폐포에 자가 
없어지는 것으로 착각하고 있는데 오히려 더 차여 있는 경우에 차여 있는데 그점 내지 못한다는 이야기죠. 즉 선모작용이 상실되었다는 이야기입니다. 자 여덟 번째 기침의 원인과 현상 자 누차 강조한 이야기죠. 첫 번째 기침을 하지 못하는 사람은 배포의 폐포나 기관지의 노폐물이 능막에 모여 있거나 기흥으로 폐가 구멍나는 경우도까지 생긴다. 지금 여기에 이런 점액질, 먼지 오염 두성이를 선모가 이렇게 차곡차곡 움직여서 이렇게 지금 입 목적으로 지금 올리고 있는 장면이죠. 목이, 간, 목이 간지간지라고 캐캐거리는 사람들은 이미 목의 기관지 혈류가 느리거나 호흡기 장애가 있는 사람입니다. 특히 폐활량도 부족한데 그, 중, 그 중에 기침조차도 못한 사람들은 더욱 심각한 질병이 발병되어 있는 사람에 해당됩니다. 따라서 기침을 못한 사람은 능막염이나 복막염, 기흉, 폐렴, 폐암으로 갈수 있는 사람들이에요. 세 번째, 기침은 목의, 목의 기관 혈류가 차고 선모작용이 느려서 생기는 현상으로 대체적으로 면역 기능이 떨어져 있기 때문에 기침을 하는 경우도 있습니다. 기관에 쌓인 노폐물을 계속적으로 쳐 내리는 자연 치유 현상이므로 이 기침을 할 때는 가급적이면 약을 먹지 않는 것이 좋습니다. 약을 먹으면 오히려 더 사여버리죠. 그래서 보통 우리가 감기가 걸려서 나을 때쯤 되면 3일, 4일 후쯤 되면 이때, 이때 심한 기침을 하죠. 왜? 감기 걸려서 폐포에 차인 바이러스를 죽여서 그 염증이 차 있는데 이제 폐포가 살아나서 숨을 더 많이 쉬어야 되니까 그 노폐물이 빨리 빼내야 되죠. 그래서 기침을 하는 현상이 감기 나을 때 기침하는 현상입니다. 네 번째, 공기 중 미세먼지나 진균, 세균, 바이러스 등이 코나 기관의 점막에 침범하여 기도를, 기도를 청소하는 활동이다. 심하면, 이게 너무 심하면 선모에 염증이 생겨 선모 활동을 마비시키기도 합니다. 다섯 번째, 기침은 기관의 노폐물을 쳐내는 현상인데 기침을 하여도 기도, 기도의 분비물을 제대로 배출하지 못하면 이때 이제 폐렴으로 이어집니다. 폐에 염증이 가득 찬다는 이야기죠. 초기에는 가벼운 감기가 1, 2주 지속되면서 콧물, 결막염, 눈물, 경, 경미한 기침, 자전, 발렐, 이 생기다가 서서히 모세 기관지 의무 이후로 발전하게 됩니다. 심해지면 2에서 4주 동안 기침이 연발되다가 나중엔 발작성 기침이 나타나고 기침 끝에 구토를 하거나 끈끈한 점악, 점액성 가래 덩어리가 나오기까지 합니다. 아홉 번째, 기관의 흡화 기관, 폐 기관의 건강 지수를 살펴 어떻게 살펴보느냐 그 치료 방법이 뭔지 살펴보겠습니다. 바로 뭐냐 엄지 손가락 엄지 손가락 엄지 손가락 요이 부위 이번 요 부위 요부 요 여기 꼭 눌렀을 때꼭 눌렀을 때 빨리 빨리 복원이 돼야 된다. 이 복원력이 없는 적고 끝이 뾰족한 사람은 이미 기관이 기관의 혈류가 느린 사람이에요. 자 흔히 100일 동안 기침하는 것을 100일 기침이라고 하는데 그 원인은 호흡기관의 혈류가 느려서 생긴 현상입니다. 현상입니다. 따라서 목의 혈류가 느리고 면역 기능이 낮아서 생긴 것이므로 다음의 지압점과 혈류 손따기로 갑상선과 목과 기관의 혈류압을 낮추고 면역 기능을 높여서 스스로 한번 치유해 보세요. 방법과 요령 첫 번째, 목의 혈류, 기관의 혈류가 느린 사람은 오른쪽 그림의 이 부위, 이 부위, 요 부위죠. 이 부위 엄지 손가락 끝이 이렇게 뾰족, 납작하게 뾰족하다는 이야기죠. 유난히 가늘거나 또이 부위를 누렸을 때 복원력이 낮아진다. 이러면 나는 갑상선 기능도 떨어지고 기관의 기능, 목의 기능, 혈류가 느리다는 이야기예요. 두 번째, 이때는 평소 엄지손가락 끝을 요 끝을 뾰족한 요 끝을 좌우로 마 플러스 1, 마 마이너스 1 좌우로 계속 눌렀어요. 이렇게 끝을 이렇게 이렇게 
보이십니까? 누구 눌러? 끝을 계속 눌러서 다스려주면 기침이나 백일이 같은 병이 생기지도 않고 기침도 점점 잦아지게 됩니다. 세 번째, 면역 기능 혈류 딸증으로 일주일차 일주차 단위로 3, 4에 따주면 목의 선모작용이 활발하여 누런 점액성 가래가 올라오면서 서서히 기침의 횟수가 줄어들면서 치유가 됩니다. 폐에서 석은 노폐물이 나올 때는 가급적 많이 기침을 해서 내 뱉을수록 좋습니다. 약을 상관하는 이야기죠. 네 번째, 그 지압점이 마 플러스 1, 마 마이너스 1이에요. 요 부위죠. 마, 마 플러스 1, 마 마이너스 1, 요 부위입니다. 혹은 요 중간, 첫 번째, 두 번째 마디 요 사이입니다. 마 플러스 3, 혹은 마 마이너스 3입니다. 마 마이너스 3 쪽을 수시로 지압하고 가급적 코와 목을 따스하게 하기 위하여 마스크를 착용하거나 목티 혹은 목도이 스카프로 목을 보온하면 더 빠르게 호전됩니다. 자 이제 치료 딸점입니다. 장기침을 한다. 기침이 잘 멎지 않는다. 그러면 요 딸점을 따줘보세요. 한 4일 후 되면 거의 나을 수가 있습니다. 첫 번째 지압점은 아까 있죠. 평소 마 플러스 1, 마 마이너스 1, 마 플러스 1, 마 마이너스 1요 끝쪽을 이렇게 자주 지압해 주거나 혹은 마 플러스 3, 마 이것도 마이너스죠. 마 마이너스 3, 요, 요, 요 주의. 뭐이 음식과 전체 다 지압해 주면 좋, 주는 게 가장 좋겠죠. 두 번째, 마 1에서 마 1에서 손톱까지 손톱까지 자주 지압하고 가급적 손톱은 짧게 깎는 게 좋습니다. 왜? 짧게 깎아야만 짧게 깎아야 여기가 손끝이 음성과 끝이 여기 자주 닿죠. 그럼 지압이 자주 된다는 이야기는 자주 소, 지압이 된다는 이야기는 기간이 살아날 수밖에 없어요. 짧게 깎을수록 좋습니다. 그 다음 다, 사, 다, 사, 다, 투, 나, 사, 나, 마, 투, 여기 마, 투죠. 마, 투, 가, 여기서 분사할 수 있습니다. 그 다음에 마, 마를 따주고 최대한 피를 짜내줍니다. 며칠 전에도 초등학교 3학년 아이가 기침을 너무 오래해서 제가 한번 다쳐 주었더만 어, 3일 정도 지나서 전화가 왔어요. 와, 우리 큰애는 약을 먹고 해도 아직도 안 낫고 했는데 막내 이 녀석은 선생님 만나더만 고막 가, 기침이 뚝 떨어졌네요 하면서 그러고 컵 믹스 한박한통 들고 와서 감사하다고 인사를 받은 적이 있습니다. 자 가급적 목도이나 스카프, 목티 등을 이용해서 목을 따뜻하게 해줄수록 혈류가 더 살아나겠죠. 자 다섯 번째 기침, 장기침, 혈류 딸점을 따고 나면 기침의 횟수와 강도가 점점점 약해지다가 3, 4일이 지나면 면역 기능도 높아지고 기침이 사라지게 됩니다. 한번 시도해 보세요. 열한 번째 얘기입니다. 이 목과 기관의 혈류 기능을 개선하는 딸점입니다. 에, 그래서 난 기침이 그러가 음, 나았다. 그런데 근원적인 치료를 하고 싶다. 그러면 이 딸점을 따주시면 됩니다. 혹은 조금 전에 본 장기침 혈 딸점을 따고 1주차 이후부터 이 딸점을 따주셔도 되겠습니다. 자, 엄지손가락 끝과 엄지손가락 원안 마 플러스 3 요부위죠. 자주 지압해주면 좋습니다. 요부위하고 요거죠. 이렇게 뾰족하니까 이 부분 기침을 자주 하는 거예요. 갑상선도 문제가 생기고 이게 이렇게 살이 두 이렇게 손이 굵게 되겠죠. 이렇게 엄지손가락 굵직해야 됩니다. 자, 세 번째 자, 마 10에서 C5까지 순수와 관계없이 편하게 따신 후 피를 최대한 짜내주세요. 이와 같은 방법으로 1주차 간격으로 이 따기를 3회 정도, 그러니까 3, 7이 21일 정도 해주시면 목과 기관지 갑상선 기능의 혈류가 살라서 
더 건강한 삶을 살 수가 있습니다. 자, 오늘 이야기는 여기까지입니다. 자, 이야기가 괜찮았다면 구독, 알림, 좋아요 부탁을 드립니다. 구독을 눌러놓으시면 다음 강의를 쉽게 들을 수가 있겠습니다. 다음 예순 네 번째 이야기는 정말로 겨울 치면 비염 환자 많죠. 이 비염은 난치병이다 하는데 천만해요. 쉽게 고칠 수 있습니다. 코 안에 높은 비가 혈압이 높기 때문인데 코, 눈, 귀뭐다 연결돼 있죠. 난치병으로 생각하고 있는데 의외로 쉽게 고칠 수가 있는 게 비염입니다. 이 비염은 코와 기관의 혈류를 개선하면 쉽게 낫습니다. 자, 다음 주 이야기 기대해 주시고 긴 이야기 경청해 주셔서 감사합니다. 늘 건강한 시간 되세요.